second grade. How are you this morning, students? I hope all of you are fine and full of spirit. And now, before we start our lessons, it's better we begin with sing good morning. Let's sing together. Good morning, good morning to you, to you and to you. Good morning, good morning to you and to you. Good morning, my students, how are you today? I'm fine. Good morning, students, how are you today? I'm fine. Good morning, students. Good morning, students. Good morning, students, how are you today? I'm fine. Okay, very good. And now, let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you, God. Amen. Silahkan kamu buka buku kamu. Kamu dengarkan penjelasan yang akan Miss berikan. Tonton video dari awal hingga akhir. Semangat anak-anak Miss, selamat belajar ya nak. Baiklah anak-anak Miss, kita kembali belajar dari tema 8, subtema 4, pembelajaran ketiga. Dengarkan penjelasan Miss Nopi. Udin dan keluarga mengadakan rekreasi, mereka naik kereta api. Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri, mereka juga memperhatikan keamanan barang bawaan. Nah anak-anak ini adalah gambar mereka yang sedang berada di kereta api. Hati-hati dengan tasnya ya nak, pegang baik-baik, jangan sampai hilang. Iya ayah, aku akan memegang tasnya dengan baik. Jadi anak-anak, jika kamu juga berada di kendaraan umum, jagalah barang-barang kamu. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Apa isi teks percakapan di atas? Kira-kira apa anak-anak? Jawabannya adalah, ayah mengingatkan Udin supaya memegang tasnya dengan baik. Soal nomor dua, menurutmu apakah sikap Udin sudah benar anak-anak Miss? Iya. Karena sukap Udin itu sudah menjaga barang bawaannya dengan baik agar tidak hilang. Selanjutnya soal nomor tiga. Mengapa kita harus menjaga barang bawaan kita dengan baik anak-anak? Apa alasannya? Supaya tidak rusak ataupun hilang. Jadi harus dijaga benar-benar. Selanjutnya soal nomor empat. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga barang bawaan kita dengan baik anak-anak? Yang akan terjadi adalah barang bawaan kita bisa rusak ataupun hilang. Jadi anak-anak haruslah berhati-hati. Sekarang coba perhatikan teks berikut Miss akan bacakan. Cara menjaga keselamatan di kereta api. Kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api. Menjaga keselamatan di kereta api ada caranya. Beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamu pastikan kereta sesuai dengan yang tertera di tiket. Yang kedua, kamu perhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan kereta. Yang ketiga, apabila kereta api akan datang di jalurnya, tunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna. Yang keempat, gunakanlah sepatu yang nyaman sehingga memudahkan kamu saat bergerak. Yang kelima, jagalah barang bawaan kamu dengan baik. Yang keenam, jangan malu bertanya kepada petugas kereta api jika ada yang kurang jelas. Demikianlah cara menjaga keselamatan diri di kereta api. Mari kita jawab soal berikut. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas adalah tentang cara menjaga keselamatan di kereta api. Soal nomor 2, apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas tadi anak-anak? Kesimpulannya adalah ketika kita menaiki kereta api, kita harus selalu menjaga keselamatan diri dan keselamatan barang-barang kita. Sekarang mari kita mengamati. Coba anak-anak amati jadwal keberangkatan kereta api berikut dengan teliti. Masih ingat ke anak-anak penggunaan tanda titik? Tanda titik itu kita gunakan untuk memisahkan tanda waktu antara jam dan menitnya. Sekarang anak-anak perhatikan ini adalah jadwal keberangkatan kereta api. Coba anak-anak perhatikan penulisan pukul. Nah tanda titik itu diletakkan setelah jam dan menit. Jangan lupa ya nak, jadi saat kamu menuliskan pukul 6, kamu harus tuliskan tanda titik di tengah-tengahnya. Sekarang coba anak-anak tuliskan 5 kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan kereta api di atas. Kamu perhatikan aturan penggunaan tanda titik dengan benar. Nah, perhatikan jadwal keberangkatannya. Kita bisa tuliskan kalimat pertama yaitu pada hari Senin kereta berangkat pukul 6 tepat. 
Kalimat kedua, pada hari Jumat kereta berangkat pukul 6 dan tiba di Surabaya pukul 8. Itu adalah contoh kalimat kedua. Selanjutnya adalah kalimat ketiga, kita bisa tuliskan setiap hari kereta berangkat pukul 6. Selanjutnya kalimat keempat bisa kita tuliskan setiap hari Kamis kereta beroperasi dari pukul 6 sampai pukul 10. Selanjutnya nomor 5 setiap pukul 6 aku mendengar suara kereta api mulai beroperasi. Ini adalah contoh kalimat berdasarkan jadwal yang telah diberikan. Sekarang amati gambar berikut tadi dibilang kereta api itu berangkat setiap hari mulai hari Senin sampai hari Minggu kan anak-anak. Jadi anak-anak masih ingatkah kamu berapa hari dalam satu bulan? Banyak hari dalam satu bulan itu rata-rata ada 30 hari. Jadi kereta api itu berangkat sebanyak 30 kali dalam satu bulan. Karena kereta apinya berangkat setiap hari kan nak? Jadi satu bulan itu ada 30 hari. Jangan dilupakan ini adalah satuan waktu. Agar lebih paham, mari kita kerjakan soal-soal berikut. 150 hari sama dengan berapa bulan? Cara mengerjakannya kita bagi karena hari ke bulan. Berarti 150 dibagi 30 sama dengan 5. Jadi 150 hari itu sama dengan 5 bulan. Agar lebih paham lagi, mari kita kerjakan soal berikut. Nomor 1, kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan selama 60 hari. Berapa bulan lama kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan anak-anak? Mari kita kerjakan 60 hari sama dengan berapa bulan. Hari ke bulan tadi kita bagi 30, berarti 60 bagi 30 sama dengan 2. Coba anak-anak kerjakan pembagiannya ya di rumah. Jadi kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan selama 2 bulan. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Uji coba kenaikan harga kereta api dilakukan selama 90 hari. Berapa bulankah uji coba kenaikan harga tiket itu dilakukan anak-anak? Mari kita kerjakan 90 hari sama dengan berapa bulan. Cara mengerjakannya sama yaitu 90 dibagi 30 sama dengan 3. Anak-anak boleh buat pembagiannya di rumah. Jadi uji coba kenaikan harga tiket itu dilakukan selama 3 bulan. Selanjutnya soal nomor 3. Rel kereta api dilakukan perbaikan selama 30 hari. Berapa bulankah perbaikan rel kereta api dilakukan? Mari kita kerjakan 30 hari sama dengan berapa bulan. Sama caranya kita bagi 30, maka 30 dibagi 30 sama dengan 1. Jadi perbaikan rel kereta api itu dilakukan selama satu bulan. Paham anak-anak? Kita lanjutkan mengerjakan soal nomor 4. Kereta api yang baru dibeli tiba setelah dipesan selama 120 hari. Berapa bulan kah lama pemesanan kereta api yang baru? Nah kita keluarkan soalnya 120 hari sama dengan berapa bulan. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti tadi kita bagi 30 menjadi 120 dibagi 30 sama dengan 4. Anak-anak boleh kerjakan pembagiannya. Jadi pemesanan kereta api yang baru selama 4 bulan. Selanjutnya soal terakhir nomor 5. Penumpang kereta api melonjak setelah 150 hari beroperasi. Berapa bulan kah lama kereta api beroperasi baru kemudian mengalami lonjakan penumpang? Cara mengerjakannya kita keluarkan soal 150 hari sama dengan berapa bulan. Sama kita bagikan 30. 150 dibagi 30 sama dengan 5. Anak-anak boleh bagikan sendiri di rumah ya nak. Jadi kereta api mengalami lonjakan penumpang setelah beroperasi selama 5 bulan. Mengerti ya anak-anak Miss? Selanjutnya mari kita amati ini adalah gambar lokomotif kereta api yang dapat kita buat dalam bentuk hiasan. Nama hiasannya adalah kereta api. Bagaimana cara membuatnya alat dan bahannya Miss Topi? Ini adalah bahannya. Pertama, kamu sediakan kertas origami, kertas gambar, dan lem. Alat yang diperlukan adalah pensil, penggaris, dan gunting. Inilah alat dan bahan dalam membuat hiasan kereta api. Cara membuatnya juga gampang, anak-anak perhatikan langkah-langkah berikut.
demikianlah langkah-langkahnya anak-anak bisa praktekkan di rumah sendiri ya nak. Selamat belajar. Oke, okay, let's close our study for today with sing goodbye, goodbye. Goodbye, 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 students. See you, see you, see you, see you, see you, see you, students. Let's pray together. Thank you, God, for your blessing until this time. We had finished our lesson. And now we want to continue our activities again. Please bless us, bless our parents and our teachers. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke okay, anak-anak, selamat belajar. See you tomorrow.